ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പരിസര പഠനത്തിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി കേറ്റ് മുതലായവ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരിതഗൃഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതായത് ഹരിതഗൃഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചില കാരണങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ശരി ഉത്തരമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ രശ്മികൾ കടത്തിവിടുന്നു രണ്ട് പ്രകാശ രശ്മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രകാശ രശ്മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല നാല് താപരശ്മികളെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹരിതഗൃഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതിൽ സി ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അതായത് പ്രകാശ രശ്മികൾ കടുത്തിവിടുന്നു അതുമാത്രമല്ല താപരശ്മികളെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സി ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പഠനമോ അതിന്റെ പഠനങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില ജീവികളും അതിന്റെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് സമയം കളയാതെ അതായത് ഒന്നാമത്തത് ഷഡ്മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡമോളജി ഷഡ്പഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡമോളജി അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്നാൽ ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈക്കോളജിയാണ് അപ്പോൾ മൈക്കോളജിയാണ് ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കോളജി അപ്പോൾ ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കോളജി ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തത് ജീവികളും ആകൃതിയുടെ കടന എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജീവികളും ആകൃതി കടന എന്നിവകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ക്രമമായി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത പി എച്ച് മൂല്യമുള്ള മണ്ണിൽ വിത്തുകളുടെ വളർച്ച എപ്രകാരമായിരിക്കും മുകളിൽ കൊടുത്ത പഠന പ്രശ്നത്തിന് അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏത് അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസേർച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് വ്യത്യസ്ത പി എച്ച് മൂല്യമുള്ള മണ്ണിൽ വിത്തുകളുടെ വളർച്ച എപ്രകാരമായിരിക്കും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഠന പ്രശ്നത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് ബി ഫണ്ടമെന്റൽ റിസേർച്ച് സി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസേർച്ച് ഡി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസേർച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത പി എച്ച് മൂല്യം ഉള്ള മണ്ണിൽ വിത്തുകളുടെ വളർച്ച എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസേർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു കേറ്റും പോലെ എൽ പി യു പി അതിനകത്തൊക്കെ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ ചോദ്യാവലി ബി ഇന്റർവ്യൂ സി സോഷ്യോമെട്രി ഡി സെമിനാർ അപ്പോൾ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാഫല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യോമെട്രി ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഒരു മേഖലയിൽ പ്രാഫല്യം
അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നു എ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രെഡിന്റെ പിതാവ് ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് നീല വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ സി ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് നീല വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ പിതാവും ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിന്റെ പിതാവും ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പരിസര പഠനം അഥവാ സയൻസിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷെയർ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സയൻസ് ടോപ്പിക് ഇടുന്നത് പരിസര പഠനം ഇടുന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിനും ടൂവിനും എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പിയും എല്ലാത്തിനും ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വിശ